ബഹുമാനരെ സഹൃദയരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു പുതിയ സഹസ്രാബ്ദത്തിൻ്റെ ഉദയം കാണുവാനും മറ്റൊരു സഹസ്രാബ്ദത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം യാത്രയാക്കുവാനും അപൂർവ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് നമ്മളൊക്കെ വരാൻ പോകുന്ന നൂറ്റാണ്ട് കെടുതികളില്ലാത്ത വിദ്വേഷങ്ങളില്ലാത്ത വിപത്തുകളില്ലാത്ത സൗഭാഗ്യം മാത്രം നിറഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ രണ്ടായിരം ആണ്ടിനെ വരവേൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികരെയും നമ്മളെയും നമ്മളാക്കി മാറ്റിയ ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം യാത്രയാക്കിക്കൊണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ കരുതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിവ് രീതികളിൽ നിന്നും അധികമൊന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ എന്നാൽ നമ്മുടെ പൈതൃകമായ നാടൻ കലകൾക്കും പഴമയ്ക്കും ലേശം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ദുബായിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കാനും നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുവാനും എനിക്കും എൻ്റെ കൂടെ വന്ന കലാകാരന്മാർക്കും കാരണമായി തീർന്ന ശ്രീ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയനോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഹൃദയപൂർവ്വമായ സഹകരണവും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന കലാകാരന്മാരെ ഓരോരുത്തരെയായി ഞാൻ ഈ രംഗവേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് താളമേള നൃത്ത വാദ്യങ്ങളോടെ ആദ്യം എൻ്റെ സഹപാഠിയും കൂട്ടുകാരനും സതികൃത്യനും സഹപ്രവർത്തനവും ഒക്കെ ആയ മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയകലയ്ക്ക് ഒരു തിരുത്തൽ എഴുതി ചേർത്ത എന്നും അഭിനയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പാഠപുസ്തകമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ശ്രീ നെടുമുടി വേണു നിറഞ്ഞ സദസ്സിന് നമസ്കാരം കലാപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അധികം വർത്തമാനം പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എങ്കിലും സാധാരണ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല രംഗം ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്ന രംഗം വന്നാൽ പ്രേക്ഷകർ കൈയടിച്ച് പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് വളരെ മോശം ഒരു സീൻ വന്നാലോ കൂവും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ പ്രേക്ഷകർ പ്രതികരിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ അത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ ഇവിടെ പലപ്പോഴും ശരിയാവാറില്ല കൂവിയാലും കയ്യടിച്ചാലും സിനിമ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ സിനിമയിൽ വെറും പ്രതിച്ഛായകളായി കഥാപാത്രങ്ങളായി കാണുന്ന കലാകാരന്മാർ ജീവനോടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കലാകാരനിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രകടനമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഇത്രയും കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും ഒന്നിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകൻ ശ്രീ വിജയന് കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനെ യാത്രയയച്ച് പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഈ വേള ഒരു ഉത്സവമാക്കി മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോരാ നിങ്ങളും വിചാരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മളും നിങ്ങളും ഒന്നാവുക ഇതൊരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുക കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകി കടന്നു പോകുന്ന കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിനെ ആദരപൂർവ്വം യാത്രയാക്കിക്കൊണ്ട് സംഗീതാത്മകവും താളാത്മകവുമായ ഒരു പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിനെ ഞാൻ വരവേൽക്കാൻ നിങ്ങളെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു നമസ്കാരം മലയാളത്തിന് ഒരുപാട് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു നടി മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിൻ്റെയും കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള നടി എന്നിട്ടും കലയോടും നൃത്തത്തിനോടുമുള്ള ദാഹം ശമിക്കാഞ്ഞ് നൃത്തത്തിൻ്റെ ചിറകുകളിലേറി ഇപ്പോൾ ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മൈക്കിൾ ജാക്സണോടൊപ്പം പോലും ചുവട് വെച്ച് നൃത്തമാടി ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ തിരക്കും മാറ്റിവെച്ച് ഞങ്ങളുടെ അടു അടുക്കലേക്ക് ഓടിയെത്തിയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശോഭന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം 
മാനവ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സഹസ്രാബ്ദമായിരിക്കട്ടെ ഈ വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സാന്ത്വനം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ തെന്നിന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെട്ടു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സൂപ്പർ ഹീറോകളുമായിട്ട് അഭിനയിച്ചു തമിഴകത്തിന്റെ കണ്ണഴകിയായി നിൽക്കുന്ന മീന ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ഇതുപോലെ കലാപരിപാടികളുമായി ഞാൻ അധ്യമാണ് പ്രഗത്ഭരായ കുറെ കലാകാരന്മാരുടെ കൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെർവസ് ആണ് എങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമ്പന്നവും സന്തുഷ്ടവുമായ ഒരായിരം സംവത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വിഷ യു ആർ വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് പ്രോസ്പറസ് ന്യൂ ഇയർ വെൽക്കം ടു തൗസൻഡ് അഭിനയിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രം ഹിറ്റാകുക എന്നുള്ളത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം അതും ഹിറ്റാകുക എന്നുള്ളത് അതൊരു അപൂർവ ഭാഗ്യമാണ് ആദ്യമായി വേഷങ്ങളിട്ട രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ഹിറ്റാക്കി മാറ്റിയ എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഏറെ വക തരുന്ന ശാലിനി everybody ivide vannu welcome 2000 program il pangeduthu ningal ellarum neril kaanan kaynidil enik adhiyaya sandosham undu anna maamatti kuttiyai varanum veendum oru idavelikku sesham anithi pravai varanum orade undaki thanna fazil uncle enda heartful thanks ningal ellarudeyum sneham anugraham eppol ennodu undavunnu naan devathode prarthikkunnu thank you ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലേക്ക് കയറി വന്ന് വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു നടിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നല്ല നടി നല്ല ഗായിക ഏഷ്യാനെറ്റിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വന്ന അഭിരാമി ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പിനോടൊപ്പം നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു മഹാസദസ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു തുടക്കക്കാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അതിന് ഞാൻ ആദ്യം ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറയുന്നു ഈ വരുന്ന സഹസ്രാബ്ദം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്മയും സന്തോഷവും നൽകുന്ന ഒന്നാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം യേശുദാസിന് ശേഷം മലയാള സിനിമയിൽ ആര് എന്ന ചോദ്യം ഉണർന്നപ്പോൾ എവിടെ നിന്നോ വന്നെത്തി പിന്നെ ദാസേട്ടനോടൊപ്പം മലയാള സിനിമ ഗാനാലാപന ശാഖയെ തോളിൽ താങ്ങി നിർത്തുന്ന എം ജി ശ്രീകുമാർ മാന്യ സദസ്സിന് നമസ്കാരം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ വേദി ഇന്നത്തെ വേദി ഫാസൽ സാറ് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ തുടങ്ങിയ നിരവധി ജീനിയസുകളുടെ കൂടെ ഇവിടെ വരാനും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനും സാധിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പാടുന്നതാണ് ഈ വരുന്ന രണ്ടായിരം ആണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യവും നന്മയും എല്ലാ ഭാഗ്യങ്ങളും ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം ആണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറയണം എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമ നല്ല പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ ഉടമ നല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമ മലയാള ചലച്ചിത്ര കുടുംബത്തിലെ 
എല്ലാവർക്കും 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 പ്രിയങ്കരനായ ഡാൻസർ കം ആക്ടർ വിനീത് സഹൃദയരെ ഈ വെൽക്കം ടു തൗസൻഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭരായ പല കലാകാരന്മാരുടെ കൂടെ വന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു അംഗീകാരമായി കരുതുന്നു അതിന് ഞാൻ ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറയട്ടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മയും ഐശ്വര്യവും നിറഞ്ഞ ഒരു രണ്ടായിരം വേണ്ട ആശംസിച്ചുകൊള്ളട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം ചെണ്ട എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും നിത്യവ്യപനമായി നിൽക്കുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹിഡൻ ടാലൻസ് ഉള്ളിലൊതുക്കിയ ഒരു ഫോർട്ട് കൊച്ചിക്കാരൻ കുഞ്ചൻ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന കലാ സ്നേഹികളായ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ കൂപ്പുകൾ വളരെ ആകാംക്ഷപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് പോരടിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ശക്തി ഞങ്ങളെ തളർത്തരുത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും തരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ കൂടി എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു വെൽക്കം ടു തൗസാൻഡ് വില്ലൻ വേഷങ്ങളിലൂടെ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ ക്യാരക്ടർ ആക്ടറായി പിന്നെ കോമേഡിയനായി ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റൊരു കൊച്ചിക്കാരൻ കൊച്ചിൻ ഹനീഫ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നും കലയെയും കലാപ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും കലാകാരന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല നൂറ്റാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സത്യത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും നല്ലൊരു നൂറ്റാണ്ടിനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു അഭിനയിക്കണം അഭിനേതാവാകണം എന്ന അടക്കാനും ഒതുക്കാനും പറ്റാത്ത ആഗ്രഹവും ഉള്ളിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് മാന്യമായ ഒരു ജോലി ഒരു അധ്യാപക വൃത്തി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് വന്ന ഒരാൾ ആദ്യം അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നെ അരങ്ങടക്കി വാണു ഇപ്പോഴും അരങ്ങടക്കി വാണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക മുഖമുള്ള മലയാളിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത കൊടച്ചക്കരം പോലെ എല്ലായിടത്തും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആരോടും സഹകരിക്കാനും സഹായിക്കാനും മടി കാണിക്കാത്ത ആ ഭയങ്കരൻ ജഗദീഷ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുരുജനങ്ങൾക്കും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം പാച്ചിക്ക എന്നെ ഇവിടെ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം സിനിമയിൽ ഈശ്വരൻ സഹായിച്ച് ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ അന്തസ്സിന് യോജിച്ച ഒരു വേഷവും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയുക തലയിൽ കൂടി കാക്ക തൂറുക പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകെ നടന്ന് കമൻ്റ് അടിക്കുക ഹീറോസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇടികൊള്ളുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ വിഡ്ഢിതങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന രസമുണ്ടല്ലോ അതാണ് എൻ്റെ അഭിമാനം എൻ്റെ സന്തോഷം ഈ വരും നൂറ്റാണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്മകൾ നൽകാൻ വേണ്ടി ഈശ്വരനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം ഉത്തര കേരളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറുപട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലയാള ചലച്ചിത്ര തെരുവിലേക്ക് വിടർന്ന കണ്ണുകളുമായി ഒരാൾ വന്നു കഠിനാധ്വാനവും ഭാവനയും നർമ്മബോധവും മാത്രമായിരുന്നു കൈമുതൽ നടനായി തിരക്കഥാകൃത്തായി പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ബഹുമാനം പിടിച്ചു പറ്റുന്ന സംവിധായകനായി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മറ്റൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ എഴുതി ചേർത്ത ശ്രീനിവാസൻ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ മിസ്റ്റർ ഫാസിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അതേ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് എൻ്റെ വീട് 
കണ്ണൂർ ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഒരു പിന്നോക്ക ജില്ലയാണ് വലിയ വലിയ ഫാക്ടറികളില്ല വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പം അതിന് ഈടെയായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ബോംബ് വ്യവസായം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കും രാത്രി ബോംബ് ഉണ്ടാക്കും രാവിലെ കുളിച്ച് റെഡിയായി ഞങ്ങൾ ബോംബ് എറിയാൻ പോകും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബാക്കി വരുന്നവർ പിറ്റേ ദിവസം ബോംബ് എറിയും അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ കല എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനിലെ നന്മയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള സാധനമാണ് കലാകാരൻ നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ബോംബും വെടിയും തീയും പുകയും ഇല്ലാത്ത ഒരു നല്ല നൂറ്റാണ്ട് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു പ്രത്യേക ആളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഒരാൾ അധ്വാനം കൊണ്ടും അർപ്പണം കൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും കവർന്ന നൃത്തത്തിന് ഒരു മാജിക് ടച്ച് നൽകുന്ന ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഏറെ അറിയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ കലാ മാസ്റ്റർ relax and enjoy the show wish you happy new year thank you tangalada joligalil vyabardarai irikkunnund ee arangathekku varan pattatha palaru undu sound kaigaryam cheyna tennisen lights kaigaryam cheyna jayakumar coordinator ajith costumer elmalai makeup man george murli njangalada oro chalanangalum camera il pagartuna shaukat lens man എം ജി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിഷ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക നോട്ടമുള്ള പ്രത്യേക സംഭാഷണ രീതിയുള്ള പ്രത്യേക അഭിനയ ശൈലിയുള്ള ഒരാൾ വരിച്ചു വാരി പടങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നും ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എവിടെയും ആദരവോടെ നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഇന്നസെൻറ്റ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും വന്നപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ അഞ്ചാറ് ലേഡീസും അഞ്ചാറ് ബോയ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തവർക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റില്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു വരാൻ പറ്റില്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ മാത്രം വന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പട്ടി ചന്തയ്ക്ക് വരേണ്ട പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു സാരില്ലടോ സാരില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ എൻ്റെ വേഷം ഇതല്ല ഒരു മുണ്ടും ജുബയുമാണ് ഇത് മമ്മൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ ഒരു ജുബയും ഇതും തന്നതാണ് ഇത് എൻ്റെ അല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംവിധായകൻ ഫാസിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം ഞാൻ ചെറുപ്പമാണ് വയസ്സനല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം പത്ത് പതിനേഴ് വർഷമായി ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് ആ വന്നെന്ന മുതൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന വേഷങ്ങളൊക്കെ പോലീസുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യസ്ഥൻ അപ്പം അതിൽ നിന്നും ഈ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം ആണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു മുക്തി കിട്ടി എനിക്കുമുണ്ട് മോഹൻലാലിനെ പോലെയും മമ്മൂട്ടിയെ പോലെയും ജഗദീഷിനെ പോലെയും ശ്രീനിവാസിനെ പോലെയും ഒക്കെ ഈ ശോഭനയുടെ കൂടെ ഹീറോയിൻ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശാലിനിയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുക ആ മോഹങ്ങളൊക്കെ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വേഷം കെട്ടിയിറങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്രയോ കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നു അന്നും ഒരുപാട് ഹീറോയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ ഒന്നും എന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിക്കെന്നും കെ പി എസ് ലളിത അല്ലെങ്കിൽ സുകുമാരി ഒരു ജീവിതം പോയില്ലേ മാഷേ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് അവരൊക്കെ വളരെ വലിയ വലിയ നടികളാണ് അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് നേരത്തെ ഫാസിൽ സാർ പറഞ്ഞു വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ഒരു തറവാടിയാണ് ഞാനെന്ന് സത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലോ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവർക്ക് കാര്യമായി ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല ഫ്ലൈറ്റിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ വന്നു എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കൊടുക്കേണ്ട വിജയമായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർക്കും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സീറ്റായി എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്നു അതിൽ ഒരാൾക്ക് പേര് ഞാൻ പറയില്ല അതൊക്കെ വഴക്കായി മാറും ഒരാൾക്ക് ഒന്നിന് പോകണം 
അങ്ങനെ അയാൾ ഒന്നിന് പോകേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് ഒരു എയറോസ്റ്റേഷനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നേരെ പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ നേരെ ചെന്ന് കോക്ക്പിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്ന് അവർ സിപ്പ് അഴിച്ചു ചെങ്ങാതി പിന്നെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇനി പറയുന്നില്ല എന്തായാലും പിന്നെ രണ്ടായിരം ആണ്ട് ആ ആണ്ടിന് അതിൻ്റെ വരവാണ് ഈ പോയ ആണ്ട് വളരെ മോശം എന്നൊന്നും പറയാനില്ല എന്തായാലും അടുത്ത ഈ രണ്ടായിരം ആണ്ടിന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെങ്കിലും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഇനി പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് രണ്ട് പേരെയാണ് എവിടെ ചെന്നാലും ഏത് പത്രപ്രവർത്തകൻ വന്നാലും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയാണോ മോഹൻലാലാണോ നല്ല അഭിനേതാവെന്ന് മമ്മൂട്ടിയോടാണോ അടുപ്പം മോഹൻലാലിനോടാണോ ഇവരിൽ ആർക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പി ജെ ആൻ്റണി മാഷ് സത്യൻ മാഷ് നസീർ സാർ കൊട്ടാരക്കര ചേട്ടൻ നെടുമുടി വേണു ഭരത് ഗോപി ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ തലയെടുപ്പുള്ള എല്ലാ നടന്മാരെയും ആ അവരോടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ മലയാള സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല നടന്മാർ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സിനിമ തന്നെ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല നടന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ അവർ പെടും കാരണം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ മറ്റ് താരങ്ങൾ ഇവരുടെ പടങ്ങൾ ഒരു പാഠപുസ്തകം പോലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരിൽ ആരെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നെനിക്കറിയില്ല ഹരികൃഷ്ണൻസിൽ ഞാൻ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടി പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി അതിൻ്റെ കാര്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം മമ്മൂട്ടിക്ക് മോഹൻലാലിനോട് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരവുമാണ് അതുപോലെ മോഹൻലാലിന് മമ്മൂട്ടിയോട് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന രണ്ട് കൂട്ടുകാരാണ് പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്ന രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അവരെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഗിവ് ദം ബിഗ് ക്ലാബ് ദി മമ്മൂട്ടി ആൻഡ് ദി മോഹൻലാൽ അവർ വന്നു ഇനി ഇതിൽ ആര് ആദ്യം സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇവർ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോട്ടെ മമ്മൂട്ടിക്കാർ സംസാരിച്ചോളൂ സംസാരിക്കുന്ന വേണ്ട പുള്ളി സംസാരിച്ചു അല്ല സംസാരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ നല്ലൊരു സായാഹ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും ഒരു നൂറ്റാണ്ടും ആശംസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നടത്തുന്ന നാലാമത്തെ ഷോയാണിത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങളും ഞങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് അതിലുപരി വളരെയധികം സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും അഭിമാനവും അഹങ്കാരവും സ്വകാര്യ അഹങ്കാരവും ഒക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി അതിൻ്റെ കാരണക്കാരനായ അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ ഞങ്ങളൊക്കെ പാച്ചിക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ഫാസിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഒരു ഷോയുടെയും സംവിധായകനായി മാറുക അതിലുപരി അടുത്ത നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് എൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായിട്ട് കാണുന്നു അത് എൻ്റെ ഒരു ഗുരുത്വമായിട്ട് കാണുന്നു ആ ഗുരുത്വത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സഹകരിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ഷോ ഇത്രയും വലിയ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അധികം ആൾക്കാരെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരാനും 
അവരുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അവരുടെ പല രീതി ഓരോരുത്തർ ഓരോ പെരുമാറ്റം ഒക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അവരുമായിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഷോ നടത്താൻ തയ്യാറായ മിസ്റ്റർ വിജയൻ ഈസ് കോസ് വിജയനെ ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും അതിമനോഹരമായ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സഹസ്രാബ്ദത്തിൻ്റെ അധികം അകലെയല്ലാത്ത പാദപതനങ്ങൾക്ക് കാതോർക്കുകയാണ് നാം മനുഷ്യൻ പിൻവാങ്ങി പോകുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വർഷങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിക്ക് ശേഖരിച്ച് സംഭരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഒരുപാടൊക്കെയാണ് കടൽ വാരി തരുന്നതുപോലെ കൈ നിറയെ സമ്മാനങ്ങൾ പുതിയ ചിന്തകൾ പുതിയ പുരോഗതികൾ പുതിയ സങ്കേതങ്ങൾ ആണവോർജത്തിൻ്റെയും സൈബർ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും പുത്തൻ കരുത്തുകൾ കവിവാക്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ചക്രവാള ചുമരിൽ അലസം ചുമൽ ചാരി നിന്ന് സുരപഥങ്ങളിലേക്ക് നിസ്സാരമായി നീട്ടി മുറുക്കി തുപ്പിക്കൊണ്ട് ഗോളങ്ങളെപ്പോലും എടുത്ത് അമ്മാനമാടുകയാണ് ഇത്തിരിയില്ലാത്ത ഇത്തിരി പോകുന്ന മനുഷ്യൻ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം നമുക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാം നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാം എങ്കിലും ഒരു കൈകൊണ്ട് കടൽ തരുന്നത് മറു കൈകൊണ്ട് കവർന്നെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കാലം വീണ്ടും മനുഷ്യനെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് കിട്ടിയ സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം കൈവിട്ടുപോയി ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെപ്പോലെ കാലമെന്ന മഹാസാഗരത്തിൻ്റെ കരയിൽ ശൂന്യമായ കൈകളുമായി നിസ്സാരനായ തുലോം നിസ്സാരനായ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുകയാണ് അണുയുദ്ധ ഭീഷണികളുടെയും അഗ്നിലാവ സ്ഫോടനങ്ങളുടെയും പ്രകൃതിയുടെ പ്രചണ്ഡമായ താപങ്ങളുടെയും നടുവിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ അനാഥ ബാലിൻ്റെ ചങ്കിടിപ്പോടെ ഭയപ്പാടോടെ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നു എങ്കിലും വരും കാലങ്ങൾ നന്മയുടേതെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും വർണ്ണ വൈജാത്യങ്ങളുടെയും പേരിൽ ഈശ്വരൻ ഈ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ വരച്ചു വയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയ അതിർത്തി രേഖകളുടെയും നിയന്ത്രണ രേഖകളുടെയും പേരിൽ വരും തലമുറ പരസ്പരം കലഹിച്ചു പോരാടി നരവംശനാശം സംഭവിപ്പിക്കില്ല എന്ന പ്രത്യാശയോടുകൂടി പുതിയ സഹസ്രാബ്ദത്തെ നമുക്ക് വരവേൽക്കാം ഈ സഹസ്രാബ്ദത്തിൻ്റെ അന്ത്യസായാഹ്നങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനാണ് ഭാഗ്യവാനാണ് വീണ്ടും വരും സഹസ്രാബ്ദത്തിലും ഈ സ്നേഹാദരങ്ങൾക്കും ഊഷ്മളമായ വരവേൽപ്പിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കി തന്ന ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിനോടും നിങ്ങളോടുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വിടവാങ്ങുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം